，咱们一起走吧。去哪儿啊？出国。这事儿我想了很久了，我要离开这里。我有一个朋友，八几年就去法国了，现在在当地的华人报社任副主编，兼香港大学的客座教授。他说他可以帮助我们出去。说实话，他的文字不如我，跟您就更没法比了。但是人家赢在比咱有魄力出去的早，现在站住脚了。那你看我呢，还在为了发表一篇文章，到处求人，为生活苦苦挣扎。我得走出去看看，天高任鸟飞呀、啊。咱们一起走吧。以你的才华，没有什么是不可能的呀。我学的是俄语。语言不是问题，语言跟环境有关系。咱们到了那儿认真学，很快就学会了，不难。嗯。什么陈？不陈，今儿干嘛呀？哎。哎，有客人啊。啊，对，介绍一下，我爱人周荣，我女儿冯玉。这吉春是著名诗人，久仰周老师大名，果然才貌双全。我叫王子，紫色的紫。哎，这名儿好。<笑>户口本上写的是王玉玲，姓王就算了，还玉玲。光我认识玉玲就好几个了，还有一个跟我同名同姓呢，还是个男的。<笑><笑>你父母肯定没想到有一天他们的女儿会成名。我离成名还十万八千里呢，所以来找冯老师提写。啊。冯老师的评论写的特别好，谢谢冯老师啊！我先走了，不打扰了。好，不坐会儿了。哎，不坐会儿了，反正也忙完了。啊，花生坐坐。啊，嗯，来。冯老师，哎哎，真的是您啊！太巧了，您这是去哪儿啊？我随便走走。真是太巧了，能在这儿遇到你，我一直想找机会跟您说呢。上次去您家真是太冒昧了，不好意思啊。没事。呃，我家就住在前面。哦。你要是没事儿的话，上我家去坐坐。啊，不了，你跑你的。我跑完了啊，正准备回家呢，都到楼下了，去认个门吧。呃，太晚了，不方便，打扰别人休息。哪有别人啊？就我自己、啊。你要没什么事儿，就去坐坐。都到楼下了，走。来，冯老师，请进。您坐这儿，给您放点音乐听。好。呃，对了，你让我写的文章我已经写完了。这么快呀、啊？那您带了吗？我迫不及待的想看一下。没带，我刚才出来散步。啊、哦，这是我朋友从国外带来的咖啡，您尝尝。我睡睡眠不太好，那不好意思啊。哦，嗯、呃，那那喝点红酒行吗？红酒有助于睡眠。我平时在家也会喝点儿，我觉得红酒能够激发我的创作灵感。来，王老师，您的每一首诗我都读过，包括您的早期作品
我都特别喜欢。是啊，我自认为我还挺了解您的。我对现在的流行诗人是有一些看法的，尤其是流行诗人，我觉得他们写的太过于直白了，只有形式，没有内容。诗人赫尔德林认为，诗歌是人类一切活动中最纯真的体现。诗能够倾听彼此的心声，我喜欢你的诗。融没了香火，碎了钟声，灭了燥热，唤醒无上清凉，写的真好。贝塔斯的风，是，敬您。<笑>那彭老师，您觉得我写的诗怎么样？很好。真的吗？能得到你的认可，我太高兴了。那您要是把评语写完的话，明天方便我去家里拿吗？再放放，我再盖一盖。听您的，来喝酒。我给你朗诵一首我新写的诗。好啊，寻找种子在冬日里寻找春天，鞋子在黑暗中寻找出路，跨越古今穷尽天地，铁鞋踏破虚空粉碎，恍惚之间顿然醒。露在脚下，春在心。咱们搞命题作文，明白？既然说到命题作文，选题很重要。喂，题选对了，事半功倍，是吧？哦、在，是个女的。我聊正事儿了。她说她叫周荣。周荣啊，蔡总，打扰了。华城去没去你那儿？华城没过来啊？怎么了？没，没去就算了。哎，不是，他是不是有什么事耽搁了？你先别着急啊。没急啊。行了，你忙你的吧。冯老师，嗯，我请您到床上躺一会
，你还爱他吗？还崇拜他吗？这不是自相矛盾吗？崇拜是爱的基础，这基础都没了，爱将淹覆啊！他爱的什么呀？在一起快二十年了，为了我跟月月，从北京到吉春，顾家，家里几乎所有的家务都是他做。觉得人家还挺好的，还想继续过来着。有些话我就该早点嘱咐你，我没想你那么笨。有一次华成呢，在我那儿跟我喝酒，喝了不少，说了不少的心里话。你知道，他对你最大的意见是什么吗？什么呀？瞧不起他。我没有。你自己不觉着？崇拜是爱的基础，这话。就是那天他跟我说的，他觉得我不爱他了，嗯，那我就没有别的办法。怎么就没办法了？崇拜是爱的基础，不崇拜就不爱，他不爱了还在一起干什么？他是不是想分手？想分也舍不得。但我觉着啊，你再这么继续做下去的话，雪，人都有受不了的时候。我没做呀，我没做。咱远的不说，咱说今天，这不管怎么说，你是不是分了一套两室一厅？他冯化成呢，又找人又送礼呢，连一间团结户都没分到，对吧？这是事实，事实就能说吗？确实不该说，太伤人了。我以后注意。怎么注意啊？不说了呗。你以为不说人就不知道？你别把人当傻瓜，行吗？不是，那你说我该怎么办呀？你从根儿上找问题，你的问题。我有什么问题啊？你说，哎呦，周荣啊，我说你，你没有女人味儿，你知道吗？我说的不是长相啊，就咱这长相，绝对是女人当中的佼佼者。你别贫，我没贫，我说的都实话。你从一女人啊，周荣，你得学会示弱，天真，循顺。时不时的，你也学着问一句：“你看这事儿咱们该怎么办呢？”啊，知道怎么办也问，装着问。我又不是演员，不会装，没那个天赋。行行行，好好，说得好，不会装。你说我是不是没救了？没救了，你是彻底没救了。周荣啊，你知道自己有这毛病呢，以后自己多注意点，紧动脑子，慢张嘴。华城这边呢，你不用太担心，找机会我会跟他聊。但是从根儿上说，责任是在你的。你当初把他捧太高了，现在人家下不来。你想啊，一个年轻的十几岁、长得决定聪明、决定漂亮的女孩，不远万里只身一人。跑到贵州的大山深处去找他，对于一个男人来说，这是怎样的一种成就感呢？起点有多高，失落就有多重。当然了，你们两个要真闹起来，我肯定是站在你这边。在这件事上，我只讲立场，不论是非。但是，实话实说，你们两个的关系里边，你是主动方。被动抱，永远更痛苦。
与其三个人生在，不如我一个人来承受。下班了，还有个菜啊，马上好。什么日子啊，今天？我在菜市场碰到你最爱吃的白鱼。啊，所以就勾起了你做菜的瘾。这么说也行，尝尝。你不当大厨啊，绝对是餐饮界的重大损失。就是个爱好，爱好当成工作，就会变味儿。阿长，还记得我们在贵州的时候，你每个星期天回来中午，你都要给我们娘俩做四个菜。我说实在没东西了，咸菜里滴两滴香油，你也能摆出四个盘来。而且每次回来，还都要带束花儿，什么刺梨花儿。金凤花，油菜花，有一次实在没花了，拿了把草回来，说什么再苦，也要把日子过成诗。<笑>所有的美好，都会成为过去，带来。为了什么？为了我们的。主要是我，别喝那么急，吃点菜。教教我，蔡小光批评我说我没有女人味儿。我反思了一下啊，女人不会做饭确实是一个重大的缺陷。男女平等是对的，但是如果为了平等，或者说把这个当成借口，家里什么事儿都不管，那就不对了。这平等不代表就不分工，而且这男女分工啊，主要是分。事直说，咱们离婚吧。不是你不好，是我不好。真奇怪，非年非节的，整这么一大桌子菜。原来是为了离婚，也不能说是非年非节。今天亲你，那你这日子学的好。清明是祭奠的日子。
我们的过去。离婚的原因是结婚。我想知道你什么时候有这个想法的。他叫王子，你见过？对不起。怎么讲？毕竟我们生活在一起这么多年，当年你为了我。一个人跑到贵州大山，谁都有年轻不懂事儿的时候。没事儿。再说，我那个时候刚刚十九岁，严格来讲还是个孩子。是我冲动吧？你跟我，就是因为年轻犯了个错误。可以这么说，从来没爱过。当时因为是爱，年轻嘛这还不行吗？不行，得有书卷气。这角色就是一活道具。我戏里没有活道具，都是角色。这好演员是有啊，跑龙套人家也不干呢。只有小演员，没有小角色呀。说多少遍了吗？我懂了，导演我都有人选
是有事，先挂了。老爷。哟，六爷。老爷，你回来了。哎，我这不去你们家吗？啊、嗯。村长知道我回来，给我装了一些鸡蛋，我给你妈妈炖过去。这老爷知道我妈爱吃糖水煮鸡蛋。你也长身体呀、啊！<笑>上学好吗？挺好的。<笑>我知道，这事儿对你来说呢，肯定是有点突然，但更主要呢，是自尊心吧？自尊心受不了，觉得这么多年，你为这个家为他付出了很多，牺牲了很多，要提离婚得你提啊，他哪有这资格对吧？但是，你再反过来想，周荣，人家冯化成为这个家为你，也同样的付出了很多，牺牲了很多，你们谁也不欠谁。所以啊，离，解放你，也解放了冯化成，俩人彼此成全，去过自己想要的生活，日子还得往下过，一天一天的过。说实话，作为男人呢，我理解冯化成，越落魄。越需要女人的崇拜，哪怕是降格一求。你安慰我，我说的对不对？主要是，主要是因为月月，这孩子从小就就没怎么得到过妈妈的爱，我就想。我现在就想给他一个完整的家。好了，啊、嗯。爸，你怎么？啊，大爷。你先走，我有话要跟周荣说。大爷，这事儿不是你想的这样。我说了，你先走。两个人都抱到一起了，我亲眼看到啊！你还让我怎么想象啊？是冯化成有了外遇，他提出的离婚，蔡老光就是我的好朋友，他只是，他只是来安慰我
，提出离婚，什么时候的事儿？就今天，你看那个，这是他做的，最后的晚餐。他的外遇是什么人？我也不知道，我就见过一次。吴华成现在在哪儿？应该，应该在他那儿吧。住在哪儿？做鞋子，三十宿舍吧，我也不清楚啊。我去找他。你还算了。算了。你不知道你妈妈为这个人付出了多少。你姥姥不省人事这么多年，根儿全在这个人身上。老爷，我快跟着老爷，别让他出事儿。是你爸吗？啊，爸，我还是吗？我老爷，别打了，老爷，别打了，老爷，老爷，别打了，老爷，老爷，爸，对不起啊，为什么？啊？你告诉我，你为什么呀？你，你认可了他，就等于咱家收留了一个孤儿。对华成来说，就等于有了一个家，有爸有妈的家。我冯华成，有朝一日翻身，一定会报答你和全家。如果没有机会，向世报答。只要你跟周荣，你们两个能好好过日子，咱们就什么都好了。这个您放心，周荣是我的一切。妈，对不起。爷爷，对不起。爸。你们自己的生活更重要，我已经习惯了，无所谓
在桌上，我给你热热啊！我吃过了，说过的话别说了。你去哪儿了？世纪歌舞城。你去那儿干嘛呀？去那儿了还能干嘛呀？月月，咱高二了，明年就该高考。我说过了，说过的话别说了。家长会上一再强调，现在对孩子来说是非常重要的时刻。当家长了，不管有什么事都先放一放。我和你爸确实离婚离的不是时候，在这个问题上我们都太自私了，我们不对，没有考虑你的感受。父母是孩子的天，天都塌了，高考还算什么？妈。你还记得你自己之前说过的话吗？大一是作为母亲你很不够格之类的。我跟你们一块生活没有多久，你们只不过是我生物学意义上的父母。我是跟你们不亲，但在爱情上，我一直把你们当做我的榜样。你们就是我心中爱情最美的样子，但实际上呢？这一切都是假的，所以呢？所以你们不是我的天。那什么才是你的天？我没有天。其实爱情只存在于某个阶段，只在瞬间时的永恒。你和我爸，活生生的例子。当年你爱他到什么程度？十九岁。一个人从大东北跑到大西南，你有没有想过路上有可能会命丧黄泉？你想到过？可你也得去，哪怕死，向死而生。你现在呢？我说我说了，我跟你爸只只是一个个案。其实有时想想还有点羡慕呢。一个人，天不怕地不怕神不怕鬼不怕，盖因为前方有个那个爱的召唤。可我连这个都没有。月月，咱们不是说过了吗？你也同意了。咱们好好的做自己。是，你还说这是你的人生经验呢。可悲的是，失败的经验。更可悲的是，现在的我连当年的你都不如。我连失败的经验我都没有，我差远这时候来了，妈都睡了啊！我想来跟你聊聊。那个炳坤还有一会儿下班呢。啊，你你洗你的衣服，我不耽误。哎哎，坐去哎。娟儿，你知道我要跟你聊什么吗？楠楠和月月的事儿，炳坤告诉你的。
。楠楠说道：“姐，我好歹是楠楠的妈。对，没有人比你更懂楠楠。孩子的心是妈妈给的。娟儿，你不同意他们？嗯。”理解你。你生在这儿，长在这儿，家人、亲人、朋友都在这儿。其实想想，每个人的世界都很小。我的世界很小，你们走南闯北，见识广。不，正好相反，走得越远，见识越多，认识的人越多，你就越能体会到，人这一辈子，你真的在意的。同时又在意你的人，就那么几个。这几个人，就是你全部的世界。嗯，是这个理儿。娟儿，为什么不同意他们？姐不知道吗？我们的半辈子已经过去了，他们的人生才刚刚开始。姐的意思我明白，我也不是没想过。后来又一想，孩子们还小，不定性，我一时冲动闹这么大动静，值不值？我感觉他们不是一时冲动，月月肯定就不是。那可不好说。既然说不好，为什么要选择反对？姐不知道。娟儿，我是这么想的啊，为了那些不知道过去多少年的陈年旧事，耽误孩子们的一生，值不值？孩子们的一生是一生，我们的一生就不是一生了，不能再考虑考虑了。我一直觉得，你是女人中的女人，心里面没有自己。只要家好、家人好、孩子好、亲人好，不像我，那么自私，那么任性。姐是在批评我呢？为啥一定要同意他俩好？月月打小没在你身边。你想为他做点事儿？你是说，我是在为我自己？那楠楠呢？我感觉楠楠也喜欢月月。楠楠的事儿，姐就不费心了秉坤回来了，姐，咱不当秉坤的面聊这事儿。姑姑，才放学啊？哦。高三晚自习，天天都得到这个点儿。您来这是？等你。等到这时候，啥事儿啊？学校今天开家长会，把我留下了。这通讯。为啥呀？你不知道啊？我我好久没见月月了。我们不一个点儿放学，他正常时间放学。在学校也没碰见他，最近没。最近是什么时候？清明节，之后再没见过了。不觉得奇怪吗？月月咋了？
现在悬崖边上，拉他一把就回来了，不管他他就掉下去了。我是你老师，我见过不少孩子，尤其是好孩子，不知道什么时候就学坏了。我彻底把他的心伤了，我一点办法都没有了，所以我只能来求你，楠楠，行吗？行。姑娘，我先走了。下课不学习，放了学我就出去鬼混，作业我是绝对不做的。考试成绩一次比一次差，最后这一次到这时，老师说的都对，我妈也绝对没夸张，我比他们看到的、了解的，有过之无不及。你别告诉他们啊，我不想听他们啰嗦。清华呢？清华是啥？你真让我失望。失望是因为希望，你压根儿就不该对我抱有希望。我就是个垃圾，亲爹亲妈都不要的垃圾。你妈刚才都哭了，早干嘛去了？小时候把我扔你们家，你们家住不成了，扔大舅们家。现在呢，家都没了。既然我都说到这儿了，我还要谢谢你呢。这些年，幸亏有你这么个人在。你不知道呢吧，楠楠哥哥，你一直是我的精神支柱呢。月月，我还是我。是，你还是你，我也还是我。但又都不是了，咱们都不是小孩了。周楠，你有理想，有追求，你肯定前途无量。我之前一直以为我跟你一样，压根儿不是。我这个人吧，又自私又软弱，还虚伪，我连人都做不彻底，我谈什么理想追求啊？我自以为自己是稀世珍宝，到头来不过一团茅草。说完了，你说你自私、虚伪、软弱，但在我眼里。你一直是一个聪明、真诚、有主见、没小事儿的人，这也是我最喜欢的女孩的样子。冯月，我知道你在想什么，我明白你对我的感情。其实我也是一样的。但你再这么下去，你觉得我们还能完成在清华相见的约定吗？我们还能有更多可能性吗冯月，走一步，看一步；走一步，走好一步。苦是吗？脚脚厌了，我们一起。
你家儿子没帮你打水呢，叫我自己来，你看看。你看这老腿哪儿拎得动？哎，年轻着呢，哪年轻啊？啊，我都快六十了。你拽个啥呢？大娘，周南家在哪儿啊？就周炳坤家。啥事儿啊？给周南送录取通知书。哪儿啊？老师，我实验中学的，周南被清华大学录取了。哎呦，这边这边。哎呀，你问我可就问对了，我就在这光着片老人呢。真的考上清华呀？真的，清华的。那就得上北京啊！干啥去啊？我跟你讲，快快，我跟你讲，可了不得了。去二妈干什么去？到北京去了，老周家那孩子到北京去上学去了。看见？看见？看见？看见？看见？好了，来，都好好学。陈哥，还是太有出息了，这比我们家牛牛强多了。这牛牛也能上上？行，你看人家孩子，教育的好啊。周南还是学习好啊。妈，敲门。啊，以后注意，你的电话，楠楠。哥，考上了，真的，太好了。哥，你在清华等我，把赶超给累的呀！半夜饿炕上了，自己愣是没醒。零工的活都重，要是不重的话，人家就自己干了，何必花钱请人呢？就这还得抢，还不一定能不能抢上。我们家现在每个月呀、啊，花的远比挣的多，我每个月都得上银行去取钱。我每次去银行填那个单子，我手都直发软。哎呀，这个事儿，我要是说了能算，我立马就拍板把你给定了。问题是，春儿，其实你们要求的条件我都符合呀，三十到四十五岁，女，身体健康，是不是？要求公开招聘，妇联领导集体讨论以后再定。我都说了多少遍了，跟你的。这个话我主任，哎哟，邵科长，什么风把您吹来了？<笑>这位是，呃，这是组织科新来的年轻人小贺，去年刚大学毕业。这是乔副主任，乔副主任好，你们认识一下。你好，你好，你好。这么年轻啊！哎呀，真让人羡慕，又年轻又有文化，还赶上了好时候。小贺，咱俩以后就算认识了啊，方方面面你可得照顾大姐啊！啊，哎，主任，那啥，这是清洁工的这个招聘名单，我觉得前三个都还可以，后面都是备选名单，我都面试过了，前三个就行，临时工无所谓啊。嗯。呀，怎么都没给泡茶呀？我那儿有特好的茶叶，我给你们拿啊。哎，春燕，哎，那个邵科长他们一会儿还有事儿，在这儿等了有一会儿了。等，等我呀。啊，哎，我被妇联给开了。现在干部讲究知识化、年轻化，像我这种，那就是个错误。你说你啊，你说你当初要是嫁给炳坤，你现在不就是吉村市副市长的弟媳妇了吗？你说啊？哎，你别走，干什么？我送你回来，你干嘛？燕儿，是妈错了，妈让你认错还不定吗？妈。妈，你没磕着吧？妈起来，没事吧，妈？燕儿，你别害怕啊！你看，你爸也有退休工资，妈也有退休工资，有妈吃干的，就不会让你喝起粥，不会吗？妈，你别这样，你别这样，行吗？
，行了，妈呀，说这些干什么？不至于的，我还没到那个份儿上呢。我只是现在心里特难受。早知道是这样，我就应该帮于红一把。我们那么多年的好朋友。红，你怎么在这儿啊？刚下班啊。我我去我妈家一趟。啊，那啥，工作的事儿我没帮上忙，对不起啊。嗨，没事儿，春燕，我呢也就是随口一问。哎，不都说了吗？得是领导开会，集体才能决定。你一个人也说了不算呢。啊，其实我完全可以，怪我。我应该再努把力就好，不要紧的啊，没事儿，不怪你。那春燕儿，下回妇联要是有机会的话，妇联不行了，今天组织上找我谈话了，把我调到普罗旺斯洗浴中心副总经理。啥洗浴中心？哎呀，就是以前咱俩一起捏脚的那个大众浴池。啊、哦，他现在全包出去了。总经理呢是主要投资人，我负责公家那部分。那也挺好的呀。下星期一我正式调过去，我去了以后先看看情况，到时候再说。你放心，你的事儿我记着呢。你吓我一跳，我还以为又让你回去当修脚工呢。他们好意思吗？要真那样，老娘就跟他们拼了。反正光脚的也不怕穿鞋的。也行，副总也是总啊，对吧？正好你还能把于红安排进去，那可不咋的。我现在可算明白什么叫过期作废了。我要是能安排，我把于红他们两口子都安排，把你也一块儿给安排了，干嘛只安排一个呀？可惜，不能。上头的意思是自负盈亏市场化，政府一分钱都不给。说白了吧，工人的收入完全得不到保证，挣多挣少全靠自己，包括我这个副总。你要早知道这公家的饭碗都能丢，当时你怀老二的时候就该生下来。老大不行，万一老二行呢？牛牛没教育好，那咱们头一回当爸妈没经验。你等有经验了，不让生了。行了，别说那些没影的事儿了。你现在有这个觉悟还不晚。牛牛学习方面，你上点心，多盯盯他。咱俩这辈子也就这样了，孩子就一个，不能让他混得跟咱们似的。要我说呀，当老百姓也没啥不好。全世界大部分人都是普通老百姓，咱老普通老百姓把老百姓的生活过好，也能过出滋味。如果在光字片的老百姓，也叫过得有滋有味儿，除非那人是天生的猪脑子。那咱们也不在光字片啊，有什么区别吗？我知道你啥意思，但是牛牛啥水平你不知道啊？你别说还有一年高考，你再给他十年，也是瞎子点灯，白费蜡。你小点声！曹大宝，你怎么回事？做父母的都没信心了，那孩子还能有信心吗？我妈今天跟我说。你不是最近反正在家也没什么事儿嘛？你那个牛牛的学习，你上点心行不行？他还说我啥了？急啥眼啊？我妈说的不对吗？哎，这老太太是不是说这个曹德宝啊，在外面不行，在家活就得多干啊？这个吃软饭要吃软饭的样，话是不是这么说的？你看我。眼睛你抠！想想吗？没想着
楠楠呗，一半包羡慕，一半也难过。谁说话他就要走？你心里空落吗？你觉得这月月咋样啊？好啊，又漂亮又优秀。我带大的，我还能不知道吗？有句话你姐听见了肯定不乐意。但是是事实，月月跟咱俩更亲。能让俩孩子在一块儿，也挺好啊。传出去了不好，这么多年了，大家伙都认为楠楠就是你的亲生儿子。再说了，咋跟妈解释？孩子还小，咋的也不能耽误学习。现在，这学业最重要。那情感这事儿呢，真是这火，你是越拦着他，烧的越旺。这我有经验。太知道了，这父母反对，俩人在不了一起，啥感觉？而且你说男的这孩子还懂事，咱当父母的，你更得体谅孩子。我现在就不想因为这事儿，让男的走的时候，我心里头咯咯乐乐。我就是觉得很委屈你。我是自己孩子，啥委屈说这盛学宴应该在一个更高档的饭店，啊，找上亲朋好友，呃，办几桌热闹热闹。但是咱家你妈、姐姐，咱家也低调，所以妈，说这些干嘛呀？你在哪儿吃都行，这馆子你一手建起来的，多了不起啊！啥了不起的呀？就是挺了不起的。别给我戴高帽啊！了不起，没爸，就烦人一个啊！哎，但是说到这儿啊，说句肉麻的，我这辈子还觉得，哎，自己还挺成功。你爸我，挺幸福的，有你妈，你这么出息，还有聪聪，老婆孩子这扛头，知足。所以说，这一辈子啥叫幸福？幸福，个人心里都明白。来，祝贺楠楠考上清华。在外头可不许这么喝酒啊！十八了，你看他一辈子你、啊。妈，你咋了？我又不是第一次离开家，你一样，以前不是暂时的吗？这次也不是永远的，还是会回来的。这回是永远的，再回来就暂时。哎，孩子大了，都得走。
越出息的孩子越得离开父母身边，那天天在你面前晃悠，你也烦。我是个例外，咱楠楠有理想、有能力、有志向，不更应该远走高飞？你妈呀，这是身在福中不知福。那行，那不走了，行不行？咱不走了，不走了，不去清华了，你天天在家啊，把他拴你裤腰带上。这样人可以理解，哎，咱爷俩说咱爷俩的，不给，哎，成人了，知道啥叫成人吗？成人呢，就是以后自己的路得自己走，自己的事儿自己定，任何事。跟你妈，我俩也商量，啊，等以后你结婚啥的，我跟你妈可能也就不住光子片了。所以呢，无论啥事儿，你按你自己的意见来，学业上、事业上、感情上，你自己拿主意，不用考虑我们俩。你爸呢？比我看得长远，想得周到，月月是个好孩子。你要是想好了，不管发生啥事儿，你得对人家好。这点你得给你爸学。吃饭吃，二来，不行。